ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலாஸ் ரெசிபிலே இன்னைக்கு சப்பாத்திக்கும் பரோட்டாக்கும் சூட் ஆகிற மாதிரி சிக்கன் கிரேவி பண்ண போகிறோம் இது நல்லா காரமாக அதே சமயத்தில் க்ரீமியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க குக்கரில் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இருபது பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு வதங்கிருச்சு ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் ஓரளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க ஆனியன் பாதி வதங்கிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை மிக்சியில் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி வேணும்னா லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் அரைச்சிட்டோம் இதை சைடில் வச்சுட்டு சேம் குக்கரில் கொஞ்சம் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இது எல்லாத்தையும் நல்லா எண்ணெயிலேயே ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க மசாலா எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ஆஃப் கேஜி சிக்கனை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சைஸ் கப்பில் ஒரு கப்பு புளிக்காத தயிர் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை இந்த மாதிரி எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் காரம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுதுங்க அதனால் ஆஃப் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கனால கொஞ்சம் காரம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்க ஆனியன் பேஸ்ட்டை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க கால் கிளாஸ் தண்ணி இதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சுண்டுட்டோம் கிரேவி திக்காக இருக்கிறனால ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரெண்டு சவுண்டு விட்டுருங்க இல்லைன்னா அடி பிடிக்கும் ரெண்டு சவுண்டு வந்துருச்சு வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் கிரேவி எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு இது சப்பாத்திக்கும் பரோட்டாக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்டை ஷேர் பண்ணுங்கள்